Итак, задача следующая о треугольнике, как обычно. Прежде чем начну разбирать задачу, настоятельно рекомендую здесь видео поставить на паузу и попытаться самостоятельно ее решить. Для начала хотя бы начертить чертеж и хоть какие-то свои соображения по задаче дать. Итак, есть треугольник какой-то ABC. Что у нас тут происходит в треугольнике ABC? На стороне ABC выбрана точка D. Так что B так DC один к двум. Так, медиана C я пересекает отрезок AD в точке F. То есть здесь у нас будет медиана. Здесь надо показать, что это x2x. C, E. Так, все-таки это как-то должно быть вот так. Отлично. В точке F. Какую часть площади треугольника ABC составляет площадь треугольника AEF? То есть вот такого вот маленького треугольничка. Итак, чтобы это выяснить, здесь используем несколько теоремок об отношениях площадей. Итак, для начала давайте найдем а, вообще, какую часть площади треугольника ABC всего составляет, например, а, вот этот треугольник AEC. Вот. А, а потом уже найдем, какую часть в нем составляет треугольник AEF. И таким образом мы ответим на вопрос задачи. Теперь, как же а, ответить на первый вопрос? Вот когда в треугольнике проведена медиана, то эта медиана делит треугольник на два равновеликих. Почему так? Потому что у них высота общая. А основание каждого треугольника — это половина той стороны, частью которой это основание является. Собственно, то есть у нас здесь получается 1 вторая а пополам на h, и здесь то же самое абсолютно 1 вторая а пополам на h. Вот. То есть медиана делит треугольник на два равновеликих. Это значит, что если я площадь треугольника ABC обозначу за, например, за S, то я могу отсюда же сказать сразу, что S, A, E, C это половина S, A, B, C, то есть S пополам. Итак, какую часть площади треугольника ABC занимает этот треугольник, мы поняли. Теперь надо понять, какую часть АЕФ занимает. Ну, здесь мы используем а, то же самое практически. Кстати, обратите внимание, что вот общей высотой в данном случае является вот такая высота, да, CH. Здесь мы используем почти ту же теорему, только у нас будет как бы не пополам поделено основание. А что мне надо сделать? А, вот, допустим, такую высоту, назову ее AH. И я знаю, что площадь треугольника АЕФ равна половине произведения AH на EF. А, то есть, ну так как это тупоугольный треугольник, у нас высота падает а, на продолжение основания, а основание, оно вот, EF. Соответственно, площадь треугольника AFC это 1 вторая все той же высоты AH на уже другое основание, на FC. И видно, что если я одно на другое буду делить на S, A, F, C, то получу, здесь у нас все сократится, 1, 2, H, 1, 2, H, получу E, F на F, C. То есть теперь вопрос лишь в том, каково отношение этого отрезка к этому отрезку. Потому что, зная это отношение, я смогу найти отношение вот этих двух площадей, а зная, какую часть площади половинки составляет площадь АЕФ, я смогу, собственно, на вопрос задачи ответить. Вот, многоходовочка такая. Соответственно, теперь главный вопрос. Каково отношение отрезков ЕФ и ФЦ? Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, нам понадобится теорема Менелая и немножечко другой чертеж. Значит, если вы не знаете, что такое теорема Менелая, советую посмотреть видео, которое здесь есть на канале, ссылку оставлю в описании. Так, у нас есть треугольник ABC, его сейчас нарисую вот таким образом. AB, C, у нас там проведена медиана, C, E, и отрезок AD такой, что здесь у нас x2x. 
Значит, о чем теорема минимая? Здесь у нас точка F. О чем теорема минимая? В целом, вообще, теорема минимая всегда возникает в конструкциях такого вида, который я называю всегда клишней. То есть вот в конструкции такого вида возникает теорема минимая. То есть вот это вот все похоже на клишню рака. Если вот здесь представить себе рака, его в ноги, здесь еще одна клишня. Вот, и это рак. Вот это его клишня. Окей, то есть э, теорема Нилай всегда возникает в такой конструкции. Ну, если без каких-то красочных образов говорить, то это теорема, которая э, возникает в ситуации, когда у нас на стороне э, BC на стороне CE и на, продол на продолжение стороны BE выбраны точки D, E и A так, что они лежат на одной прямой. Вот тогда выполняется некое соотношение. Сейчас запишу какое. Значит, еще раз, есть вот треугольник. Я выбираю раз, два и третью точку на продолжение. И эти три точки лежат на одной прямой. Если выполнено некоторое соотношение. Теперь соотношение выглядит следующим образом. CD на DB умножить на BA на... Так, значит, на BA на AE умножить на EF на FC равно одному. Значит, с непривычки эта штука выглядит очень дико. Но на самом деле есть очень классное мнемоническое правило, которое позволяет запомнить и никогда не путаться. И легко записывать теорему Минила. Значит, в чем мнемоническое правило состоит? Вот мы говорили, что у нас э, теорема Минила сейчас формулируется для треугольника вот CBE, да, в данном случае у нас есть CBE, и три точки какие-то, которые лежат на одной прямой. А, F и D, А, F, D. Значит, в чем суть? Мы берем и говорим, что пусть наши э, вершины треугольника, это в данном случае CBE, да, то есть обратите внимание, от теорема Минила я применяю не для треугольника АБЦ сейчас, а для треугольника CBE, который частью треугольника АБЦ является. Значит, говорим следующее, что у нас есть три вершины треугольника, их я назову городами. То есть вот это вот все три города. Далее я представляю, что у меня едет машина из города С в город Б, из города Б в город Е, из города Е в город С. Но вот эти вот три другие точки являются заправками. Соответственно, машина едет в любой другой город только через заправку. Соответственно, что я получаю? Я получаю CD, то есть машина едет в город Б, CD на ДБ, да, через заправку D. И вот у меня отношение CD на ДБ. Следующее отношение BA на АЕ, то есть из города Б в город Е через заправку А. И вот у меня есть BA на АЕ, следующее отношение. Далее я из города Е в город С еду через заправку F. EF на FC. Одно единица. И вот это все позволяет теорему Минилая запомнить, записывать каждый раз, не ошибаясь. И в принципе ей достаточно комфортно пользоваться. Опять же, посмотрите видео по теореме Минилая, ссылка будет в описании. Зачем нам все это нужно? Значит, я напоминаю, что мы вообще сейчас охотимся за вот этим вот отношением. С помощью него мы сможем отношения площадей найти. Итак, CD на DB у нас это 2. CD на DB, ну или не знаю, 2 к 1 давайте запишем. BA на AE, BA, вот это как бы BA полностью отрезок, AE это его половина, значит это тоже 2 к 1. Умножить на EF на FC равно единице. Тут, в общем, нехитрая алгебра, получаем, что EF относится к FC как 1 к 4. Вот а, наши искомые отношения. Это 1 к 4. То есть у меня, если отрезки EF и FC как-то обозначают, то это Y, 4Y какие-то. Будьте, кстати, внимательны. А, вот если я уже X использовал как часть, через которую какое-то отношение записал, то мне придется другую букву еще выбрать. Теперь через Y я запишу. Если бы я написал X, 4X, это была бы грубая ошибка, и за это баллы снижают просто нещадно. Итак, EF к FC 1 к 4. Итак, что же это нам позволяет теперь сказать? Значит, я теперь знаю, что у меня площади треугольников, возвращаемся к исходному чертежу, площади треугольников A, E, F, и АФЦ вот относится как 1 к 4. А значит, 
у меня здесь есть как бы одна часть, здесь четыре части, всего частей 5, и площадь AEF это... Площадь AEF это одна пятая площади AEC. Окей? Одна пятая площади AEC. Все. Я знаю, что площадь AEC это S пополам, значит здесь у меня одна пятая S пополам, то есть S на 10. Значит, вопрос задачи наш. Какую часть площади треугольника ABC составляет площадь треугольника AEF? Треугольник AF это 1 десятая от треугольника ABC. Все, ответ. Ответ. 1 десятая. Итак, еще раз, что мы здесь сделали? Мы, во-первых, активно использовали теорему об отношении площадей треугольников, имеющих равные высоты. Да, в данном случае у нас это были треугольники AEF и AFC. Равными высоты были AH. Здесь и здесь они сократились, когда я отношения искал. Ну, еще здесь использовали теорему ту же самую для медианы. Ну, не для медианы, а для вот этих трех, двух треугольников, образованных при ведении медианы. Далее, что еще использовали? Использовали теорему Менелая. Посмотрите видео о теореме Менелая. Очень полезно знать не только саму теорему, но и доказательства. И полезно, естественно, прежде всего запомнить то, как ее нужно записывать каждый раз. То есть мнемоническое правило про три города и машину, которая едет через три заправки. То есть вот это вот мы считаем тремя заправками, С, Б и Е, тремя городами. Всегда машина едет из города в другой город через заправку. Все. Ответ 1 к 10. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Ну, в общем, вся вот эта вот ютубовская вещь. Всем до встречи.